¿Qué tal amigos de Solo Gamer? Soy Framu y en esta ocasión te quiero dejar con la segunda parte de la lista de juegos de terror que tienes que jugar. Dead Space Otro juego mítico que abraza el terror de una forma magistral era Dead Space. Después de que la saga se fue un poco más a las ramas y centró su odisea más en la acción que en el terror psicológico, Pese a ello, sigue siendo una franquicia que siempre vale la pena recomendar. The Ad Be Daylight Lo malo de enfrentarte a juegos en el que el terror está apoyado por un guión y una IA es que tarde o temprano acabarás tomándole el truco a sus giros de miedo. Por si llevas toda esa idea hasta un multijugador, la cosa cambia por completo. Aquí el susto vendrá de la mano de un asesino controlado por ti u otro jugador. Así que, verlas venir no será nunca una opción. Battle Frame 2 Crimson Butterfly La idea de ir por ahí fotografiando fantasmas es de lo más alentadora. Hasta que alguno de ellos te pega un susto de muerte y vas con más miedo de que te echen encima con ganas de sacar tu artista interior. La saga tiene juegazos, pero este siempre ha sido el más aclamado. Fatal Frame 2 Crimson Butterfly Fine Night as Freddy, VR Helped Wanted Puede que la explotación de la gallina de los huevos de oro, en que la que se ha convertido esta franquicia, le ha restado algo de fuerza a la idea. Pero no olvidemos que sí sigue ahí cosechando buenas críticas y cifras de venta. Es porque sigue aconsejándonos a base de bien. Con este, la saga entrega un recopilatorio magnífico cargado de grandes momentos. Oulas 2 Seguro que más de una vez te has cabreado al ver una película porque el protagonista bajaba al sótano o salía de un escondite donde debería haberse quedado hasta que saliese las letras de los créditos Pues bien, aquí el protagonista vas a ser tú y te aseguro que en más de una ocasión vas a querer hacer lo mismo para evitar que otro susto te obligue a ponerte a ver dibujos animados antes de dormir Si tuviste la suerte de descargar la demo en su día, aún debe andar rondando en tu biblioteca, esperando que vuelva a disfrutarla una vez más. Si no, lo que pudo haber sido el Silent Hill de Hideo es la excusa perfecta para que te reúnas con unos amigos y pasen una noche mala. Resident Evil 2, esta es la trampa y lo sabemos, pero ya que Capcom nos da la oportunidad de retomar una joya de este calibre como si fuese un juego nuevo, no la vamos a desaprovechar, menos aún sabiendo que los cambios incluidos dan para una segunda vuelta más que recomendable y que los sustos del juego original siguen siendo igual o más tremendos que antaño en este Resident Evil 2. Siren Blood Curse. El terror japonés siempre tiene ese punto siniestro que nos encanta a los fans del género. Y este juego es una buena muestra de hasta qué punto se les puede ir la pinza a los nipones con tal de acongojarnos. Juegazo de los que no se escucha hablar de todo lo que debería.
Until Now, en forma de aventura para toda la familia, propone una de esas descafeinadas experiencias en las que ir tomando decisiones mientras ves cómo la cagas una y otra vez con muertes brutales ante tus ojos. No te muevas. ¿Qué? Tienes algo detrás. Visage Si PT era una opción válida Este juego es lo que más se acerca A la dupla de Kojima y Guillermo del Toro una casa laberíntica en la que una familia ha fallecido en situaciones de lo más extrañas y que son como así de simpáticos. Se van a ir apareciendo por las estancias mientras investigamos lo ocurrido. Que las apariciones sean aleatorias hace que la idea de una segunda partida sea más interesante. Eso fue todo por el día de hoy. Recuerda que si quieres seguir viendo listas como esta, dale like a este video. No olvides seguir las redes sociales de Solo Gamer para que no te pierdas ninguna novedad y activar la campanita para que no te pierdas de ningún video. Recuerda decirme en la caja de comentarios si has jugado alguno de estos juegos, si lo recomiendas y cuál es tu favorito. Soy Framu y nos vemos en una próxima ocasión.